করা দরকার সেটা হলো বন্ধুদেরকে যে আপনি টিচার হবেন ইমাম গাজ্জালি বলেছেন যে জ্ঞান নিজের মধ্যে সুন্দরভাবে পরিশীলিত করার জন্য সবচেয়ে ভালো পথ হলো যে তুমি প্রথম শেখো তুমি নিজে শেখো এবং শেখার ক্ষেত্রে তুমি কোনো শিক্ষকের কাছে যাও শিক্ষকের কাছ থেকে তুমি শেখো শেখার পরে তুমি তোমার যে সমস্ত বান্ধবী আছে বা বন্ধু আছে পুরুষের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে জমিল বলা হয় এদের সাথে তুমি এটা নিয়ে আলোচনা করো তাহলে তার জ্ঞান তোমার জ্ঞানের সাথে একটু এটা যুক্ত হলো এরপরে যে তৃতীয় স্তর হলো তুমি শিখাও তুমি টিচার হও যদি তুমি এই পন্থায় সামনে যাও জীবনে কোনো জ্ঞান তুমি ভুলবে না চিন্তা করে দেখছেন দারুণ একটা কথা কিন্তু যে তুমি প্রথম শেখো তারপরে তুমি যাদের যারা একসাথে শিখছো এদের সাথে তুমি এটাকে মানে মত বিনিময় করো মত বিনিময় করার পরে তোমার মনের মধ্যে একটা এখন শক্তি আসছে যে না আমিও যা বুঝেছি সেও সেরকম বুঝেছে এই বুঝটা ঠিক আছে এখন যে তুমি শিখাও এই তৃতীয় স্তর হলো তুমি শিখাও যদি তুমি শেখাতে পারো তোমার অ্যালেম কখনো ভুলে যাবে না তুমি এটা তোমার মাথার মধ্যে চিরস্থায়ীভাবে থেকে যাবে তো আমাদের এটা করা উচিত সেটার জন্য টার্গেট নেওয়া দরকার প্রথমে নিজের ঘরে স্বামীও হতে পারে সন্তান হতে পারে অনেক সময় স্বামীর পড়াশুনো করার সময় নেই দুইজন আপনারা ইঞ্জিনিয়ার মানুষ দুইজন ডাক্তার মানুষ দুইজনের জ্ঞান ইসলামিক জ্ঞান কম আপনার একটু সময় আছে আপনি একটু পড়লেন সকালবেলা একটু সময় নিয়ে তার সাথে বসে একটু আলোচনা করলেন শেখার চেষ্টা করলেন আবার বাচ্চারা আছে তাদেরকে একটু শেখানোর চেষ্টা করলেন দেখুন আমাদের সমাজে সবচেয়ে বড় ভুল হয়ে যায় যে আমরা দোয়াগুলো কিন্তু ভুলে যাই দোয়াগুলো ছোটোবেলায় শিখি না বলে ভুলে যাই ছোটোবেলা থেকে ওদের দোয়া পড়ানো শুরু করে দিন এইভাবে আমরা যদি কাজ করতে পারি দেখা যাবে কি যে আমাদের জ্ঞান বাড়তেছে আমল বাড়তেছে আমাদের শরীরে একটা নূর তৈরি হচ্ছে এবং নূরের কারণে আমরা জান্নাতের রাস্তা দেখতে পাচ্ছি আর এইটা যদি হয় জান্নাতে যাওয়া খুব সহজ হয়ে যাবে তো এইভাবে সুন্নাতগুলোকে হাদিসগুলোকে মানা এবং পড়া আমাদের দরকার যদি কেউ মনে করে যে একটা সহি হাদিস আসছে তবে আমাদের মাঝহাবে এটা নাই আমাদের মাঝহাবে এটা করে না সহি হাদিস এসেছে মাঝহাব তার বিপরীত করতেছে আপনি মাঝহাব নিয়ে চিন্তা করবেন না আপনি সহি হাদিসটার উপরে আমল করার চেষ্টা করবেন আমাদের নামাজে অনেক জায়গায় অনেক জিনিস আছে যেগুলো সহি হাদিস দ্বারা আসেনি আমরা এখন ঝালাই করে নেব যে না সাহি হাদিসগুলো আমরা আমল করব জাকাত দেওয়ার ক্ষেত্রে ওই রকম আমরা জাকাত দেই অনেক সাহি হাদিস আমরা পালন করি না যখন সাহি হাদিস আসছে আমি পালন করব সিয়াম সাধনার ক্ষেত্রে ওই রকম যার জীবনে যত বেশি শূন্যতা আছে সে তত বেশি আল্লাহ রসুলকে চিনতে পারবে কারণ হলো যে আল্লাহ রসুল সাল্লা আসলাম যে কাজগুলো করেছেন সেই কাজগুলো যদি আমরা দুনিয়ায় না করতে পারি তা কি হবে কবরে যাওয়ার সাথে সাথে যখন আল্লাহ তালার ফ্রেশ তারা জিজ্ঞেস করবেন মান হাদ আল্লাহি এই ব্যক্তি কে যে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল তা চিনতে পারবো না কারণ আমার জীবনে তো নবী মোহাম্মদ নাই আমার জীবনে যদি মোহাম্মদ সাল্লাহ আসে কবরে যেয়ে তাকে চিনতে পারবো তো এটাই হলো আমাদের আর একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে